。陛下，荣清已经去了，他托臣给陛下带话，让您相信他，他会保住陛下，保住大楚的江山。他。你对他的任何同情，将来都会变成一把利剑，插在舒家的身上。如果他这么坚持的话，那我就送他一程，说他是病死的，想必天下人都信吧。婚我毁了，圣旨我也抗了。我知道，跟我走吧。从此你我再无瓜葛。滚。当真？再无瓜葛，我实在做不到。但滚。碧玉，兄长，我。还是可以看见的，跳梁小丑。沈夜、沈从兄弟俩，本宫知道你们，不过本宫向来怜香惜玉，把他留下，我放你们走。你这一身，是他弄的。沈夜，本宫说的话你听清楚了没？沈夜听清楚了。沈夜，沈夜，你给我听清楚！我今日不杀你，是因为他，与你是什么东西无关。你见过世子，舒大人命我等前来接世子去精卫寺巡营。好啊。你们舒家果然是要造反！我要是造反，第一个杀了你！你敢？传皇上口谕。朕听闻世子舒城身体有恙，很是挂念，特令其入宫休养。世子大人，皇上听闻您受了伤，很是着急。太医们已经在宫中待命，随时伺候。皇上是想以我为人质。让我母亲有所顾忌吧。世子说的是哪里话？皇上是真的担心您呢。再说，您现在入宫也是可以缓解当下局面的。还请内官大人转告陛下，我舒城不愿意成为人质，但我也不会去精卫司为难陛下。来人，送我回府。是。<笑>